こんにちは。前回に続き箱根の動画です。夫婦箱根に宿泊し、大自然を感じながらお部屋の温泉でのんびり、鉄板焼きや朝食が最高に美味しい満足度の高い旅なので、ぜひ最後までご覧ください。皆さん、こんにちは。コージアスタイルのムートンです。今は箱根の仙石原からゴーラへ向かっています。坂道が多い山道を進みます。夫婦箱根へ到着です。入ってすぐの駐車場に車を止めましょう。夫婦箱根は2022年1月にオープン。3階建ての自然の中に溶け込むような優しい雰囲気の建物です。森林の香り、岩と草花、箱根連山が広がる山のリゾートというコンセプトだそうです。柔らかい白いのれんとゴツゴツした岩が対照的で綺麗ですね。この岩は、夫婦箱根が建つ前に地面に埋まっていた岩だそうです。箱根の自然を感じられるよう、インテリアにも岩が使われているそうで、とても楽しみ。さあ、入りましょう。入ってすぐ、小松石のオブジェとエレベーターがあります。小松石は、箱根火山の噴火で生まれた希少な石材で、江戸城の石垣にも使われているそうです。それではエレベーターに乗って3階にあるロビーへ向かいましょう3階,でございます3階に到着ですエレベーターを降りて右に行くとロビーがあり数辺にいるコーナーと大きな窓があります岩石をダイナミックに配置しているロビーで木々の香りと自然の光に包まれた優しい輪の雰囲気が作られていますさらに奥にあるラウンジにご案内いただきましたこちらでチェックインを行います各席が仕切られていてプライベート感のある空間になっています席の目の前には2階の屋根がありその向こうに箱根の山々が見えます青空がとっても綺麗。ウェルカムドリンクとしてオリジナルのハーブティーを持ってきてくださいました。カモミールの香りもする、優しくてホッとするお味です。この景色を見ながらいただけるお茶は格別です。チェックインが終わったので少しロビーを探検します。手続きをしたラウンジのすぐ後ろにバーがあります。バーカウンターの天板は大きな木の板で、ゴツゴツとした大きい岩の上に置かれています。チェックインの時にいただいたハーブティーもありますね。壁は光沢のあるタイルで覆われていて、西陣織のアートが飾られています。カウンターは4席で、静かにいただくのにぴったり。黄色くて丸い椅子が可愛らしいです。ギフトショップにはお部屋にも置かれている夫婦オリジナルグッズが売られていますシャンプーやボディーソープポン酢や肉味噌お菓子などの食べ物もありますそれではロビーから客室へ向かいましょう自動扉の向こうは外へとつながっています館内図はこちら建物は大きく3つに分かれていて右の建物に大浴場があるようです外廊下をさらに進みましょう。黒い木でできた廊下は和を感じられつつもモダンな雰囲気です。廊下の途中に傘があり、突然の雨や雪が降っても安心。左側にも客室はありますが、今回は中庭が広がっている右の建物へ、中庭を通って向かいましょう。整備されつつも植物や石が無造作に置かれているところもあり、まるで山の中を歩いているような気分です。西日が中庭を照らしていてとっても綺麗。それではお部屋に向かいましょう。今回はプレシャスイートというお部屋に宿泊します。到着です。もみじの葉という1階のお部屋です。日本式の外開きの扉ですね。受け取った鍵で開けて入りましょう。オープン。入ってすぐスリッパがあり、靴を脱いで履き替えることができます。スリッパは茶色みのあるグレーで
自然の優しい色合いです。それではスリッパに履き替えて奥の扉を開けましょう。オープン。左にはベッドルームがあります。反対側には広いリビング。テレビの前を通って奥に行くとご覧ください大きなバスルームがあります覗いてみましょう洗面台と大きな窓そしてなんと客室温泉があります網戸を開けてテラスに出てみましょう外に出るためのスリッパもありますオットマン付きのソファーと右にはハンモック今にも動物が出てきそうなくらい大自然が目の前に広がっています。清潔感のあるハンモック、入ってみましょう。自然を眺めながら揺れて、とっても気持ちがいいです。この椅子でくつろぐのも気持ちが良さそうですね。それではバスルームを見てみましょう。椅子でできた広い湯船で寝転がって浸かることもできます。源泉はゴーラ温泉で自動循環です。壁にある銀色の取っ手をひねるとお水が出てきてお湯の温度を調整できます。木でできた手桶と椅子があり、シャワーはハンドシャワーのタイプです。シャンプーやボディーソープは夫婦箱根オリジナルのスリートリーズ。箱根をイメージして作られたオーガニックアメニティです。洗面台を見てみましょう。手洗い場は一つで、石を基調としています。メイクオートシやスキンケア商品、ボディーローションもすべて夫婦箱根、ね、オリジナル。こちらはなんと石鹸で、ヒノキの香りがするものです。他にはアルコール消毒と、石でできたアクセサリートレイ。花瓶すらも石でできていて、赤い難点が生えますね。拡大鏡とティッシュ。引き出しの取っ手はゴツゴツとした石でひんやりしています。開けてみると、一番右がアメニティ、歯ブラシ、ヘアブラシ、ボディータオル、カミソリ、シャワーキャップ、コットンセットがあります。真ん中の引き出しには手鏡がありますね。ドライヤーはダイソンです。続いてリビングを見てみましょう。ぐるっと回ってこちらにミニバーがあります。棚の一番上には常温のお水やお酒が置かれています。このタグは値段が書かれていて、このボッカは2200円のようです。下の扉を開くとこんな感じ。冷蔵庫の中にはジュースやトニックウォーター、ビール。タグがついていないものは追加料金なしでいただけます。ロビーでいただいたハーブティーもあるのが嬉しいですね。湯沸かしポットや急須、湯飲みとグラス、栓抜きもあります。お茶は夫婦オリジナルの煎茶、和紅茶、ドリップコーヒーがありますね。ルームサービスはうどんやおそば、丼物、お酒のおつまみがあるようです。大きいテレビがかけられている壁も石でできています。ゴツゴツとした岩肌が綺麗ですね。ソファーの横にある作業机を見てみましょう。引き出しを開けてみると、各地の旅館を紹介している冊子が入っています。机の上には紙と鉛筆と電話。こちらの蓋を開けると、USB の充電ポートやコンセント、有線のランポートがあり、作業するのにも便利です。ベッドルームを見てみましょう。ダブルサイズのベッドが2台置かれている広い空間です。事前にお願いすれば大きいベッド1台としてくっつけてくれるそうです。枕元には USB ポートとコンセントがあり充電できます。ベッド横の押し入れを覗いてみましょう。2種類のサイズのカンナギとほこりとりブラシがあります。こちらの館内はサイズが選べ、旅館の中はどこへでも来ていって大丈夫だそうです。旅もあるのが嬉しいですね。この黒い箱の中には
、充電コードと虫よけのベイプ。冬は虫がいないので使えませんでしたが、暖かい季節には大活躍のようです。下の引き出しの中にはバスローブとパジャマ。さらに下にはセキュリティボックスがありますね。入り口に戻って扉を開けるとお手洗いがあります。手洗い場があるタイプです。丸い板に水仙の花が飾られていて、満月を彷彿させます。入り口横の扉はユーティリティボックスで物の受け渡しができます。お部屋で使ったタオルやバスローブをここに入れてボタンを押すと、未使用のものに交換してくださいます。さらに入り口のこちらにはエッセンシャルオイルのロックグラウンのアロマ。箱根の大自然をイメージして作られていて、ウッディな香りが部屋中に広がります。リビングに入ってすぐクローゼットがあります。たっくさんのハンガーと、館内着の上に羽織れるダウン。寒い日にはありがたいです。リビングの真ん中にあるローテーブルには、サービスを紹介するファイルがありますね。読みながら少しくつろぎましょう。それではお待ちかね。お部屋のお風呂に入りましょう。冷蔵庫にあった瓶ビ,ビールをいただきます。湯船に使ってビールを飲みながら入る贅沢な時間です。外のひんやりとした空気が入ってきて、内風呂なのに露天風呂のような最高の心地です。ブラインドも閉めることができるので、外が気になるときも安心ですね。ドライブで溜まった疲れが一気に吹き飛びます。寝転がって入ることもできて眠っちゃいそうです。すっきりしました。旅に履き替えて館内着を着ました。上下に分かれているゆったりデザイン。専用のダウンも着て湯冷めせず暖かく過ごせます。それでは、入り口に置いてあった草履を履いて、夕食を食べにレストランへ向かいましょう。中庭がライトアップされていて、幻想的です。レストランはロビーと同じ建物の2階にあります。ロビーを通ってエレベーターで降りましょう。レストランに到着です。ここの奥に、今回予約した鉄板焼きのお店があります。鉄板焼き。石杖に到着。6人まで座れる隠れ家のような空間です。こちらの席でいただきます。朝の葉模様の赤い綺麗な板です。メニューはこちら。お魚とお肉とご飯物は好きなものを選べます。飲み物のメニューも見てみましょう。種類豊富でピアリングもあるようです。黒毛和牛のお肉を持ってきてくださいました。サーロインとフィレです。分厚いですね。食べるのが楽しみです。最初はスパークリングをいただきます。秋田県の日本酒のスパークリングと、ポルトガルのダッキングベッドナットという濁ったスパークリングです。乾杯。調理の様子と、いくつかのお料理をご紹介します。目の前で調理されるので、お料理を待っている間も楽しめますね。最初の前菜は鴨肉のコンフィ。ピンク色の胡椒がとっても綺麗です。出来たてでパリッパリ。鴨の旨味とソースのお出汁がよく合い、口の中に広がります。メインのお肉とアワビは先に火を入れてゆっくり焼いていきます。スープはこちら。ホタテの茶碗蒸しの上にトロットロのコンソメスープがかけられています。いただきます。
トロトロだけど食べ応えもあって美味しい。熱々かと思いきや温度がちょうどよくペロリと食べれちゃいます。ついにアワビが焼き上がりました。いただきます。コリコリとしていて、バターソースも濃厚で美味しいです。殻に盛り付けられている方もいただきます。こちらはコリコリというよりもふわふわと柔らかく、さっきとはまた違った食感です。お口直しは柿のアイス。石でできた卵型の器に入っています。干し柿の甘さと渋みの相性が抜群です。メインのお肉に合わせて赤ワインを頼みました。お肉が焼き上がりました。赤身がとても綺麗です。わさびをつけていただきます。うまみが凝縮されていて美味しい。ご飯の最後はガーリックライスを注文しました。大葉とお醤油の組み合わせ、絶対美味しいですよね。なめこのお味噌汁とともにいただきます。大葉の香りが口の中にふわっと広がり、ガーリックのスパイシーさと大葉の爽やかさがよく合います。さっぱりしたい方は、自家製蕎麦を注文するのもおすすめです。最後にデザートです。フランベしたフルーツに抹茶アイスのクレープ。毎月メニューが変わるそうですが、1月はお正月をイメージして和風のクレープにされたそうです。フルーツの酸味と小豆の甘み、抹茶の苦味といろんな味を食べられる贅沢なスイーツです。ごちそうさまでした。目の前で作ってくれる楽しさはもちろん、すべてのお料理の量と温度がちょうどよくて満足度の高い夕食でした。すっかり外も真っ暗。夜もまだ時間があるので、ロビーにあるバーへ行きましょう。チェックインをしたソファー席でいただきます。メニューを見てみましょう。旅館のオリジナルカクテルもいくつかあるようです。混雑はしておらず、お部屋でお酒を楽しんでいる方の方が多そうです。ロビーの方にお声がけして作っていただきました。ホワイトミモザとラスティネイルオンザロックを注文。ラスティネイルをいただきます。ウイスキーの香りと甘いシロップの組み合わせが美味しい。青みかんジュースを使ったホワイトミモザは渋みと酸味のある大人の味です。外はライトアップされていて綺麗ですね。ごちそうさまでした。静かにお酒をたしなむ穏やかな時間でした。それではお部屋に戻って、寝る前に温泉に入りましょう。外はすっかり真っ暗で風の音が聞こえます。すっきりしました。寝る前のベッドチェック。枕は柔らかめと固めの2種類。マットは下ず製で程よい硬さです。それでは皆さん、おやすみなさい。朝日が綺麗ですね。朝ごはんまで時間があるので、大浴場の温泉へ行きましょう。1月の箱根は刺すような寒さです。
まっすぐ進みます。2階にあるエレベーターに乗って5階へ向かいましょう。5階に到着。扉を開けてすぐ待合スペースがあり左に男湯右に女湯がありますなんと冷蔵庫の中にはコーヒー牛乳とビールオカリスエットもありますアイスもたくさんあって温泉の後食べるのが楽しみです脱衣所にはタオルやウォーターサーバーアメイティが一通り揃っているので、手ぶらで温泉に来ることができます。ドライヤーはサロニアです。さあ、入りましょう。源泉は大涌谷温泉で、お部屋と違う泉質を楽しめます。湯船は一つで、外へとつながる大きな窓があり、箱根の山々を見渡せます。暖かい温泉から壮大な冬山を眺められるなんて最高の体験です。温泉に入ってすっきりしました。何度も山の様子を見に来たくなるような自然と一体になれる素敵な温泉でした。それでは朝食会場へ向かいましょう。夕食の時にも通ったレストランです。それぞれ個室のように仕切られていて、プライベート空間のある設計になっています。こちらの一番奥の窓際の席にご案内いただけました。青空が気持ちいいですね。外の木々を目の前にいただきます。前菜が到着です。煮物とレタスと、お豆と鶏肉のサラダですオリジナルの玉ねぎドレッシングをかけていただきますレタスがパリパリで美味しい続いて土鍋に入ったお米を持ってきてくださいました炊きたての秋田小町美味しそうメインを持ってきてくださいましたこの陶器の器を見てみるとほうれん草のおひたしやちりめんじゃこ明太子やお漬物たけのこの皮の中には卵焼きとさわらの西京焼きがあります西京焼きをいただきましょうお味噌の味がしっかりと染み込んでいて少し甘さもあり美味しい続いて煮物里芋に肉味噌をつけていただきます甘辛い肉味噌がホクホクの里芋によく合いますつやつやの炊きたてご飯最初のお供は明太子でいきましょういただきます塩っちがとっても美味しいですこちらはマグロのごまだれととろろですご飯の締めは、お野菜がゴロゴロ入ったカレーをいただきましょう。最後にコーヒーとデザート。フルーツがたっぷり入ったゼリーです。さっぱりしていて美味しいです。ごちそうさまでした。おかずの種類がたくさんあって、炊きたてのお米といろんな組み合わせで食べられ、美味しくてワクワクする朝食でした。それではお部屋でお茶とまだ食べていなかったウェルカムスイーツをいただいて帰りましょう。湯もちといってもち米と白玉粉でできたお菓子だそうです。ふわふわですね。いただきます。口の中で溶けて優しい甘さがとっても美味しいです。和紅茶とともにいただきます。それでは帰りましょう。
、寒い冬に温泉に入って楽しめたのはもちろん、お料理がとっても美味しい大満足なお宿でした。次回はホテル近くの強羅観光の様子をお届けします。ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。皆さん、良い一日を。